Ercan'cığım iyi yayınlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. E, Lahey'den sesleniyorsun bize. E, BBC Türkçe'nin e, Lahey muhabiri Yusuf Özkan. E, tabii Hollanda bu büyük elçilerin içinde Hollanda ayağı da var. E, orada da bir takım e, görüşmeler, konuşmalar yapıldı. E, biz de detaylarını merak ediyoruz. Yusuf en başından beri ne konuşuldu Hollanda'da e, ve bugünkü yapılan açıklamanın, ardı, ya, açıklamanın yankılarını sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani aslında benim için sürpriz olmadı çünkü ben gündüz de bir başka yayında anlatmıştım. Yani akşam saatlerinde bu krizin ateşi sönecek ve iş tatlıya bağlanacak diye. Çünkü e, Hollanda'da ve diğer batı başkentlerinde e, Cuma günü ilk o haberler geldiğinde bir anda işte son dakika e, gelişmesi olarak e, i̇lk anda sanki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat hayata geçirildi ve büyük elçiler istenmeyen kişi ilan edilip sınır dışı edildiler gibi bir hava yaratıldı ama sonrasında biraz tansiyon düştü e, ve hepsi peş peşe Ankara'dan resmi açıklama talep etmeye başladılar. E, durum bir ne oluyor yani bir e, anlayalım falan diye sonrasında tabii e, aslında daha sakin düşünmeye daha sakin hareket etmeye başladı Batı başkentleri Hollanda'da öyle. Türkiye'den resmi hı hı. açıklama istendi. Nedir bu? Hani gerçekten istenmeyen kişi ilan edildi mi? Ne zaman sınır dışı ediyorsunuz diye ama Ankara'dan bu sorunun yanıtı gelmedi. E, muhtemelen verilen e, yanıt e, Türk diplomatik çevrelerden yani biz bunu halletmeye çalışıyoruz. E, bir acele etmeyin bize zaman verin yönündeydi. E, ki bugünkü yorumlar da o yöndeydi. Özellikle sabah hem televizyonlarda hem e, Hollanda medyasında yer alan e, işte siyasi yorumcular, e, diplomatik e, diplomasi uzmanları, e, politikacıların yaptıkları açıklamalarda da bunun işareti vardı. Demin e, sen sormuştun Almanya ile ilgili e, başta Alman diplomatlar olmak üzere Batılı diplomatların tansiyonu düşürmek için yoğun bir çaba sarf ettikleri Türk dışişleri yetkilileriyle birlikte e, çünkü e, hep ve e, söylenen Batı'da e, uzun süreden beri şu var. E, artık e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çıkışlarına biz alış, alıştık. Çünkü daha önce de çok sert açıklamalar yaptı. Gerek Almanya gerek Hollanda ile ilgili Batı ülkeleriyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı'nın yine de falan çok sert açıklamaları vardı. Yani özellikle hı hı. iç politikaya yönelik bu tür mesajları vermeyi seviyor e, Cumhurbaşkanı. Ee, ve şu anda da Türkiye'de ekonomi pek parlak değil. Ee, anketlerde e, Erdoğan'ın partisi oy kaybediyor. O nedenle de bu e, mesajlarını iç politikaya yönelik e, bir takım çağrılar olarak değerlendiriyoruz. E, dolayısıyla hani bu iş uzamayacak. E, sonuçta Türkiye... 7 tane NATO 6 7 tane NATO 6 tane Avrupa Birliği ülkesi büyükelçisini sınır dışı edip istenmeyen kişi ilan edip bu iki köklü kuruluşu karşısına alacak cesareti gösteremez. Hele böylesi bir ekonomik ve siyasal kriz evet. ortamında yorumları yapılıyordu. Dolayısıyla bakan kabine toplantısı sonrasında bu işin ateşinin düş, düşeceği bekleniyordu ama öncesinde büyükelçilerin 41. madde vurgusu ki hani içeriğine bakıldığında bir geri adım ya da özür de pek yok. Yani çünkü daha öncesinde de Almanya, Hollanda, Norveç bütün dışişleri bakanları bakanlıklarına yapılan açıklamalarda e, büyük elçilerin yaptığı açıklamanın arkasında olduklarını e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına Ankara hükümetinin riayet etmesi gerektiğinde e, hem fikir olduklarını bunda geri adım atmalarının söz konusu olmadıklarını belirtmişlerdi. E, bugünkü açıklamada da aşağı yukarı benzer bir durum söz konusu. Yani sizin işlerinize karışmıyoruz ama bir hukuksal gerekliliği de hatırlatmaktan geri kalmıyoruz açıklaması yapıldı ama muhtemelen kabine öncesinde Türk dışişleri yetkilileriyle Batı Dünyalar arasında yapılan görüşmede bu orta yol bulundu. Yani siz özür dilemiş gibi davranın, biz de kabul etmiş gibi davranalım bu iş ortadan kalksın diye. Ki hemen ardından zaten Cumhurbaşkanlığı sarayından bunun olumlu karşılandığı yönünde yapılan açıklamalar. Yani bunlar evet. aslında beklenen Tabii şeyler. Tabii jet hızı. Tabii. tabii tabii yani e, ki e, dediğim gibi hani t- e, Batı'nın beklentisi Türkiye'nin daha fazla ileri gidemeyeceği yönündeydi. Çünkü e, bunun çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacak. Bunun e, Sayın Cumhurbaşkanı da e, işte Batılı temsilcilerde herkes farkında aslında. 
Ama e, işte e, Hollanda e, siyasetine göre, Hollanda e, e, diplomasi çevrelerine göre e, Erdoğan e, alacağını aldı, iç kamuoyuna gerekli mesajı verdi e, ve artık hani bu iş uzamasın bir şekilde burada bitirelim bu, e, noktasına gelmişlerdi. E, dolayısıyla Ankara'da e, aynı görüşteydi ve e, iş uzamadan daha e, farklı noktalara gitmeden bugün e, sona erdirilmiş oldu kriz. E, de tabi e, bu e, sürecin sonrasında kim ne alacak e, o e, ben de tam önemli. onu soracaktım kime faydası oldu ya bu Değil aslında mi? iki tarafa da faydası yani. oldu çünkü evet. e, daha öncesinde Batı ile yaşanan birçok benzer olaydı Hı-hı. bu durum söz konusuydu işte bu win win dedikleri yani kazan kazan durumu yani e, siyasi bu tür siyasi krizlerde aslında herkes bir ucundan kazanıyor. Ee, yani e, muhakkak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisine yönelik e, çok ciddi bir kazanım getirdi iç politika açısından. E, yani e, özellikle son dönemde yaşanan işte dövizdeki yüksek artış hı hı. ve e, evet, sosyal medyada e, evet, evet. E, sıkça konuşulan hayat pahalılığı tartışmaları hı hı. gibi bir ortamda e, böyle bir e, çıkış. En azından hani e, insanların e, e, tabandaki e, oy veren kesimlerin e, milli duygularına hitap eden bir takım bir, bir rüzgar getirdi o açık e, ve ciddi anlamda hükümete bir fayda sağladı gerçek. Ama bunun karşılığında Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ne aldı, ne alacaklar? Asıl işte ben onun e, yanısını merak ediyorum. Çünkü evet. e, bütün kriz dönemlerinde mutlaka e, hep bir taviz gündeme gelmiştir. Bugüne kadar bak, hani bu bir e, şey e, öngörü ya da e, e, işte e, farklı bir şey değil. Yani geçmişe baktığımızda e, hani aşiv ve geri dönüp baktığımızda aşivlerde olan şeyler bunlar. O yüzden hani evet. bu durumun arkasından nasıl bir şey gelecek ben onu merak ediyorum açıkçası. Yani evet mesela şey e, Osman Kavala ya ne gibi bir faydası olacak bu durumun? Yani gerçekten serbest bırakılır mı? Hani yani mesela, e, mesela bir sonraki duruşmada serbest bırakılır mı Osman Kavala? Yoksa e, olan Osman Kavala'ya mı oldu? E, öyle yorumlar yapıyorlar ya. Bırakılabilir e, çünkü Hı-hı. hani. E, artık o konuda e, dediğim gibi hükümet alacağını aldı. Hı hı. E, bu saatten sonra hani bu e, Batı bunun takipçisi olacaktır. Hani o konuda yeniden bir kriz olmaması için e, e, Osman Kavala bırakılabilir. Zaten hani şu anda e, medyaya yansıyan ya da okuşkuların söylediği elle tutulur. Herhangi bir suçlamada yok aslında Avrupa İnsan Hakları hı hı. Mahkemesi kararında da bu belirtiliyor. O yüzden hani serbest bırakılması sürpriz olmaz. Ama bir taraftan da bu zamana kadar baktığımızda Batı ya da Amerika Birleşik Devletleri için Türkiye'deki insanların insan hakları sorunu, demokrasi sorunu çok da önemli mi? O konuda da hani şüphelerim var benim çünkü onlar da kendi çıkarlarına bakıyorlar. Yani e, ne bileyim işte e, Rusya ile olan ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı belirleyici oluyor. Bu kez e, savunma alanında yeni işbirlikleri ya da yeni talepler hmm. gündeme gelebiliyor. İşte e, karşı tarafın e, çıkarına olan e, bir takım yeni düzenlemeler. E, yani onları da e, e, göz önünde bulundurduğumuzda aslında hani Konu Türkiye'deki e, e, işte iş insanlarının, siyasetçilerinin özgürlükleri ya da e, Türkiye'deki insan hakları sorunlarından farklı olarak e, Batı'nın çıkarları ya işte ya da bu ülkelerin e, çıkarları e, ve Türkiye'nin buna vereceği yanıt ya da Türkiye'nin bu krizden elde edeceği çıkar e, ekseninde düğümlenip kalıyor. Yani e, biraz daha e, işin ekonomik e, boyutu ya da farklı siyasal konuları ön plana çıkıyor sanıyorum. Yani o anlamda da önemli gelişmeler olabilir önümüzdeki süreçte veya ona da bakmak lazım diyorum. Çünkü ee, yani bunun mutlaka bir e, karşılığı olmadı e, çünkü e, batılı hükümetler böyle bir e, girişimde bulundular. E, şu anda örneğin Hollanda'da e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan açıklamalarından sonra yoğun bir tepki Hı-hı. var. Başta parlamento dış ilişkiler komisyonu üyeleri olmak üzere. Bu son yaptı, son son yaptı kabine toplantısında e, mı evet, yaptı evet. açıklamalar? E, yani e, özellikle e, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin açıklaması ve sonrasında bu tabi e, hedef hükümet yani Erdoğan'ın e, karşısında yenilgiye uğramakta suçlanıyorlar ve e, 
e, Polonya'ya gösterilen sert tepkinin nedense Erdoğan'a gösterilemediğini dile getiriyorlar. Hem iktidar partisi milletvekilleri hem muhalefet e, milletvekilleri. Yani e, burada e, tabii ki e, hükümetlerinde kendisini sağlama alacak bir takım e, girişimleri, görüşmeleri e, olmuştur ya da açıklamaları olacaktır. Bilmiyoruz henüz daha resmi açıklama gelmedi ama buna ilişkin e, kapalı kapılar ardında neler konuşuldu? Ankara'da ne gibi pazarlıklar yapıldı? Bu da doğrusu e, merak uyandırıyor. Yani yakında herhalde e, buna ilişkin e, haberler, yorumlarda çokça paylaşılmaya başlanacaktır. E, hem Hollanda hem diğer Avrupa Birliği ülkelerinde diye düşünüyorum. Evet. Yusuf e, şimdi sen tecrübeli bir gazetecisin. Tecrübeli bir meslektaşım bulmuşken bu soruyu da sormak isterim. E, birçok bir e, iktidar görmüş ve birçok başbakan, cumhurbaşkanını takip etmiş, haber takibi yap, yapmış. Ankara gazetecisin, Ankara kökenli bir gazetecisin. Ben şunu sormak istiyorum sana. E, şimdi e, Erdoğan, oy, Erdoğan'ın partisi AKP oy kaybediyor ve birçok yöntem denendi. E, halkı etkilemek, seçmeni etkilemek için işte layıklık denendi, din mevzusu üzerinden yine e, işte bir takım değer denemeler yapıldı. Ama şimdiye kadar e, pek bir etkisi olmadı anket sonuçlarına baktığımızda. Çünkü halkın şu an ilgilendiği e, birinci konu ekonomi. Ekonomi ile ilgileniyor ve ciddi bir hayat pahalılığı var e, ve kaygılı, endişeli e, bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu son yaşanan şeyin ee, seçmen üzerinde bir etkisi olur mu? Yani AKP'ye bir artı puan kazandırır mı sence? Bence kazandırır. Çünkü hani e, medyada ya da sosyal medyada yapılan yorumlarda hükümetin ciddi oy kaybettiği, c- ciddi taraftar kaybettiği e, öne çıkarılıyor ama e, <gülüyor> yani e, tabana indiğinizde bunun çok da doğru olmadığı e, anlaşılıyor. Evet ekonomik sıkıntılar var ama bir de Türkiye'deki siyasal yapıda hep o e, yıllardan beri tartışılan konudur. Hani insanlar e, gönül verdikleri partiye ya da lideri kolay kolay bırakamıyorlar. Türkiye siyasetinin çok önemli bir gerçeği bu. O yüzden de hani e, mutlaka Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisine çok e, önemli bir e, kazanım sağladığını düşünüyorum ben bu son çıkışla. Çünkü e, daha büyük açıklaması açıklaması e, Medyaya düşer düşmez hükümet kanadından, iktidar kanadından çok ciddi şekilde bir propaganda kampanyası başlatıldı. İşte geri adım attırdık, işte Cumhurbaşkanı'nın karşısında Batı'da duramadı gibi bu çerçevede çok ciddi açıklamalar, yorumlar gelmeye başladı ve bu taban da karşılık buluyor. Aslında biraz bence... Türk okur yazarı ya da işte Aydın'ı o konuda biraz sanki toplumun toplumda yaşananları okumakta biraz sanki zorlanıyorlar gibi. Çünkü hani sosyal medyadan bakınca ya da belli noktalardan baktığımızda evet ya her şey çok kötü. Bir işte dolar olmuş 10 lira daha neyi konuşuyoruz diyorsunuz ama sokaktaki adam... Ya da sokaktaki insan artık adam deyimini kullanmayalım. <gülüyor> e, sokaktaki insan e, çok e, farklı bir noktada. Yani e, işte e, işte Türk aydınının, Türk e, e, sosyal medya kullanıcısının e, paylaştığı kaygıları onlar paylaşmıyor. Ya da onların gündemi çok daha farklı. E, o yüzden de hani gerçek anlamda e, hükümet bu kadar zayıfladı mı e, ben o konuda da çok hani, emin değilim. Çünkü... E, hala kamuoyu yoklamalarında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisinin oy oranı yüzde otuzlar civarında dolaşıyor. E, bu e, siyasette çok e, ciddi bir rakam. E, o yüzden de hani e, bu son e, yaşanan gelişmede de yine e, birkaç puan e, en azından hani kendisine kırgın olan e, ve milliyetçi e, duyguları ön planda olan seçmeni tekrar kendisine çekme açısından etkili olduğunu düşünüyorum ben kendimce. O zaman şu sonucu çıkarabilir miyiz? Erken seçimin e, bir işareti olabilir mi? Çünkü ya yani sıcağı sıcağına bunu değerlendirmesi lazım o zaman değil mi? Yani e, siyasette e, 
eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in meşhur lafıdır. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. <gülüyor> ve Türkiye'de bu e, Türkiye siyasetinde hakikaten öyledir. O yüzden yani her an her şey olabilir ve Türkiye'de e, günümüzde e, daha da daha da uzun bir süre günümüzde. E, tabii yani anladım. işte e, benim e, Danimarkalı bir gazeteci arkadaşıma e, bana dedim Türkiye'yi birkaç kelimeyle e, anlatır mısın? 28 Şubat döneminde Türkiye'de hı hı. yeni gelmişti. Türkiye'de her an her şey olabilir ve kimse buna şaşırmaz demişti. Bence şu ana kadar duyduğum en güzel Türkiye tanımıdır o. <gülüyor> o yüzden hani erken seçime evet. de gidilebilir ya da gidilmeye de bilir. Yani her an her şey olabilir ve kimse de buna şaşırmaz artık. O noktaya geldi. Doğru. Ama bu kadar krizden işte beslenip erken seçim kararı alabilir mi? Zannetmiyorum çünkü şey yani e, o kadar e, çok fazla etkisi olan bir durum olmadı bence bu. E, e, ama şunu da e, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Batılılarda söylüyor zaten e, Hollandalı Türk olarak e, Erik Jan Zürker bugün Hollanda televizyona yaptığı açıklamada onun altını çizdi. Yani bir güçlü liderlik e, vurgusu yapması gerekiyordu Erdoğan'ın. E, büyük elçilerin, on büyük elçilerin iş insanı Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamadan sonra sessiz kalsaydı Ciddi itibar kaybına uğrardı ama buna güçlü yanıt vermesi gerekiyordu. İşte bu yanıt da bu oldu dedi. Yani bunu bu sözü bu açıklamayı yapması gerekiyordu mutlaka. Yaptı, kazandı ama hani bu toplumun çok geniş kesimlerinde çünkü daha öncesinde bazı olaylarda örneğin işte Suriye ya da Irak'taki gelişmeler işte benzer şeylerde zaten MHP'nin hükümetle yakınlaşmasında da onlar vardı. Bir anda o milliyetçi duygular öne geçti. İşte sağdan soldan herkes ve işte e, muhalefet partisindeki insanlar bile ya e, tamam dışarıya karşı eleştir- e, kendi içimiz eleştiririz ama dışarıya karşı biz Cumhurbaşkanımıza söz söyletmeyiz ya da işte bu bizim iç meselemiz e, noktasında şeyler. Ama bu olayda örneğin e, muhalefet yanında değildi. Onlar da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının alelece yapılmış, düşünmeden yapılmış bir açıklama olduğunu ve bunun ekonomik açıdan ülkeyi, daha sıkıntılı bir sürece sokacağını dile getirdiler. Dolayısıyla o anlamda hani, e, erken seçime zorlayacak kadar güçlü bir e, etkisi olmadı. Ama e, Erdoğan hala güçlü lider. Bak hala Batı'ya isterse sözünü iletebiliyor. Algısını evet. kendi tabanına vermiş oldu. O anlamda e, önemli bir kazanım. Evet. E, kesinlikle e, bunu da değerlendirecektir diye düşünüyorum ben Yusuf. E, çok teşekkür ederim Yusuf. E, Hollanda ile ilgili verdiğim bilgiler çok kıymetliydi. E, ardından yapmış olduğun yorumlar da çok kıymetliydi. Tecrübeli bir gazeteci olarak. E, ilk kez ağırlıyorum seni yayınımda e, ama çok sevdiğim eski bir dostumsun. Her zaman görmek isterim. E, her zaman ağırlamak isterim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Canan'cığım. Ben de çok mutlu oldum. Seve seve görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ olasın.